Ja, viele Grüße von, äh, aus Bogota, vom Flughafen. Ich ähm, bin jetzt von Santa Marta hergeflogen, relativ früh aufgestanden, 5.45 Uhr, bin dann raus auf die Straße, da habe ich schon ein Taxi angeholt und dann dachte ich mir so, okay, bevor ich jetzt hier auf den Bus warte und weiß nicht, wo er kommt und wann er kommt, äh, nämlich das Taxi war gar nicht mal so teuer. Äh, 14 Kilometer ist der Flughafen weg und ich habe bezahlt. Äh, ich habe doch dann mein ganzes Kleingeld in die Hand gedrückt. Ähm, ja, 40.000 dann ungefähr, das sind 8 Euro, ist okay. Ähm, der wollte 30.000 übrigens, so, das war der offizielle Preis. Da habe ich jetzt auch nicht weiter verhandelt und habe gesagt, okay, 30.000 für 14 Kilometer kann man machen, 6 Euro. Ähm, ja, dann bin ich zum Flughafen und jetzt ist mir so das erste Mal passiert, dass mich die Airline nicht mitfliegen lassen wollte. Ähm, Begründung, ich habe kein Rückflugticket aus Guatemala. Und dann habe ich gesagt, nee, ich reise ja mit dem Bus weiter nach Belize und weiter nach Mexiko. Und ich konnte mein Rückflugticket von Mexiko nach Deutschland vorweisen. Und das hat sie nicht akzeptiert. Sie meinte, ich bräuchte ein Rückflugticket aus Guatemala. Und dann habe ich gesagt, Quatsch, ich kriege ich krieg das sowieso ein 90-Tage-Visum in Guatemala. Und mein Rückflug ist in, weiß ich nicht, in 30 Tagen so. Ähm, von Mexiko. Ich muss, ja, ich muss ja irgendwie nach Mexiko kommen. Das ja, ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, da war ich schon sehr angefressen und wir haben lange diskutiert. Und sie hat dann einfach nichts gemacht. Ich habe dann bei Onward Tickets. Ähm, die, die Seite hat sich, ich kann ja mal einblenden, hat nämlich wunderbar funktioniert. Die Seite hat sich, äh, hat sich spezialisiert darauf, ähm, äh, ja, so Pseudoflugtickets auszustellen für einen Tag äh, und die dann wieder anschließend zu äh, canceln. Äh, der Service kostet, oder das Ganze kostet 12 Dollar. Und ich war so ein bisschen äh, nervös, weil dann habe ich eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, dass ich äh, nach 30 Minuten bis drei Stunden erst das Flugticket erhalte. Und ich dachte mir so, ja scheiße, in drei Stunden wäre dann zu spät, äh, dann geht mir schon mein Flieger von Santa Marta. Äh, war ich etwas äh, nervös, bin aber die ganze Zeit stehen geblieben am Gepäckaufgabe. Ja, dann konnte ich dann nach 15 Minuten mein äh, Pseudo-Ticket vorweisen nach Atlanta. Come on. So, ja, das geht dann komischerweise. Ne? Jeder weiß, dass es irgendwie ein Fake-Ticket ist, aber das funktioniert ja wunderbar. Ähm, genau, und dann, äh, dann hatte ich noch ihren Vorgesetzten äh, sprechen wollen. Äh, das wollte sie erst nicht und dann ist sie weg. Äh, und dann, ja, ich dachte, sie wollte ihren Vorgesetzten holen. Ich stand dann noch eine halbe Stunde und ja, niemand kam mehr. Weder sie noch der Vorgesetzte. Ich fand ich jetzt äh, nicht so eine weise Nummer. Ähm, dass mir dann gar keiner mehr irgendwie sagt, ja, weil das Problem war ja auch, es steht weder beim Auswärtigen Amt, äh, auf der deutschen Seite vom Auswärtigen Amt, noch stand es äh, beim Online-Check-In oder beim Flugbuchen, ähm, ja, vom Flugticket oder äh, Online-Einchecken ins Flugzeug, dass das, äh, äh, ja, dass, dass eine Voraussetzung ist, mit, mitzufliegen. Dass man dann, dass mir dann erst am Abflugschalter äh, sagt, ich kann nicht mitfliegen, weil das fehlt. Ja, das, äh, also beim besten Willen, ich, ich konnte es auch nirgends verfinden. Also, äh, ich fand das so ein bisschen so aus der Laune heraus. So. Keine Ahnung. Und ja, selbst sie, noch ihr Vorgesetzter, der nicht kam, äh, konnten mir dann ja irgendwie mal weiterhelfen. Und ich werde dann in Deutschland auch nochmal abends hier anschreiben. Ich finde das eine Scheißnummer. Ähm, geht mir so ein bisschen auf den Sack. Ja, nichtsdestotrotz, in drei Stunden mit dem Golde Maler jetzt äh, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, neues Land, Mittelamerika. Ähm, cool, ja. Ja, da gucke ich mal, ob ich dann so zwei, in zwei Wochen heute Maler machen kann. Du musst noch gucken. Meine Schlange äh, lichtet sich langsam. Ich gehe mal zum Abflugsgate.